I did comedy. <laughs> <laughs> Und, und ähm, er, er, hat das, er hat das gespielt und ich habe Mark Elder eigentlich vor ein paar Monaten nachgefragt, erinnerst du das? Und er hat gesagt, ja, ich erinnere vor allem äh, die unglaubliche Brillanz von, von seinen Klavierspielen, weil er war wirklich ein, ein erstaunlicher Klavierspieler, Andrei Tchaikovsky. Leider war der Entscheidung dann äh, von unserem Chef, dass wir haben keinen Platz für dieses Stück und er könnte das nicht machen. Und natürlich, man liest auch in diesen Tagebüchen ähm, die unglaubliche, so hohen äh, Freude und tiefe Runtergang. Weil er war klassisch depressiv äh, Charakter. Sehr heiter, sehr witzig, sehr launig und dann sehr, sehr tief deprimiert. Äh, was ist auch interessant in Bezug zu diesem Stück, denn der erste Rede dieses Stückes von Antonio ist, ich wirklich weiß nicht, warum ich so traurig bin, von wo es kommt, wie es zu mir gekommen ist, was ich soll mit dieser Traurigkeit machen. Es ist ein, also ein Komödie, der fängt an mit einer Rede über Depression. Äh, das ist schon interessant. Ähm, vielleicht sollte ich dir fragen, was, was war dieser Shylock für Shakespeare? Um, tut mir leid, aber ich habe so schlechtes Deutsch. Um, nicht so viele Worte, aber heute habe ich sehr viel mehr gelernt. Um, also ich mache das von Shakespeare in Englisch, ist das okay? Um, I, I think that Shakespeare's Shylock is, is one of many themes in the play. And I think the play is not about um, an anti-Jewish feeling, but it is about prejudice of almost every conceivable kind examined in the play. Antonio, it's interesting talking about Andrei Tchaikovsky because Antonio is certainly clearly gay, homosexual. And we know, we know not very much about Shakespeare, but we do think that there were side studies personality certainly now believe that many of the sonnets were written to men um, and there is the whole attitude towards Antonio's depression uh, what causes this you have to ask this question why is he um, so upset we find out a minute later the man that he's closest to Bassanio wants to marry a woman um, and ask him for money in order he can go and Uh, find her. Um, and it, there is every kind of joke in the piece, many, many about anti Semitism, from the most base, disgusting joke to really quite refined ideas um, that are put through humour. It's almost as though he's obsessively going through um, a catalogue of all the possible. Um, types of prejudice. Portia talks about her lovers, a Scotsman, um, a Lutheran from the Rhine, um, a Spaniard, a Frenchman. Every single one of them is a stereotypical prejudiced view of that, that type of character, that nationality. Um, it's an extraordinary piece for that because It confronts something in Elizabethan society, um, which I think it then goes further to try and examine why prejudice happens. There are 250 references in the play by Shakespeare where love is compared to money or mercantile dealing. Um, Uh, trade, uh, a bargain, uh, a bond, talking about love stories. Mm -hmm. I think one of, the, one of the aspects of the play is that within a mercantile society where people become commodities, prejudice is almost an inevitable view or result in the commodification, in the, in the turning people into things and items. Um, rather than seeing their full 
um, uh, range. Uh, aspects in the opera, because of Tchaiko Andrei Tchaikovsky's own uncomfortableness with homosexuality, I, 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 I read in many places, it gets certain different accents from the play, make it much, in some ways, much more interesting because the range of prejudice is perhaps more balanced. Um, but it, it's hard to argue absolutely that we know Shakespeare's intent, but I think you can tell from the very speech we heard there that all the other plays in Elizabethan theatre, particularly Marlowe's The Jew of Malta, which is a truly amazing, disgusting piece of theatre, where there is not one um, saving grace for the Jewish character Barabbas, absolutely appalling human being that's meant for us to laugh at and hate. Shakespeare always, throughout his entire career, takes an ongoing um, situation in the theatre, an ongoing theme, um, revenge tragedy, and he turns it into something greater, more complex, trying to outdo the other playwrights. Hamlet is a direct response to other revenge tragedies, which he's then trying to rewrite in a classier way. Um, I believe that's what The Merchant of Venice is in its form, and I think, as I said in my bad German, that you can only, as an actor, as a director, take each line. The first line of Shylock, 3,000 ducats that we talked about, is that taught, is that said by a Jew, or is that said by a man? And what kind of man is it? And then when Jewish references come in, then that informs the character in a certain way. Other references inform the character in another way. You can build up, you have to as an actor, as a director, build up a complex picture of a situation. If you believe the play is an anti-Semitic tract, don't do it. <laughs> now that already sounds like a question for, ich wechsle zum Deutschen als eine Frage. Herr Stefan, willst du direkt darauf eingehen? Ja, ähm, ich denke, das, äh, das macht noch einmal deutlich, also auf jeden Fall zwei Sachverhalte. Das eine ist, ähm, auf welche Weise jeder, der das Stück liest, sich zum Text selbst, zu dem überlieferten Text selbst stellt. Das ist das eine, aber davon durchaus unabhängig ist die Wirkungsgeschichte bestimmter Darstellungen. Ist, ist die Wirkungsgeschichte von bestimmten Lektüren von Texten. Das ist sozusagen das, was in, in meinem Vortrag natürlich hauptsächlich wirkte. Das sozusagen, das, wenn man will, ist das auch etwas Hochfatales, das äh, relativ irrelevant ist, äh, darüber zu entscheiden, ob und gegebenenfalls in welchem Maß äh, der Merchant of Venice tatsächlich antisemitisch ist oder nicht. Das ändert nichts an der Wirkungsgeschichte, die schon existiert und das ändert auch nichts, nicht grundsätzlich etwas daran, dass jeder, der sich heute mit dem Stück befasst, ja ein Publikum adressiert, das stärker in dieser Wirkungsgeschichte steht, als in einem Nahverhältnis zur Text, persönlichen Textlektüre. Das ist das eine. Aber mir ging vorher schon durch den Kopf, was vielleicht noch viel wichtiger ist, in meinem äh, Abriss habe ich auch nur die deutsche Tradition hier darstellen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier schon, also schon allein die Konstellation, ich habe gerade auch noch mal eben nachgeguckt, Andrei Tchaikovsky in Polen geboren, ein Überlebender der Lager, der nach England gegangen ist, dort als Künstler arbeitet, da haben wir schon längst, also die heutige Situation ist ja schon gar nicht mehr aufteilbar in diesem Sinne, auch in diesen nationalen Wirkungsgeschichten. Natürlich hat der Merchant in Venice äh, auch in der englischen Wirkungsgeschichte sieht diese Wirkungsgeschichte anders aus, weil die Erfahrung von Engländern mit Juden, mit Judenbildern ist eine völlig andere. Die Aufführungspraxis des Merchant of Venice ist in England eine völlig andere als in Deutschland. Aber ich denke, dass das Beispiel von Tchaikovsky schon zeigt, dass auch diese nationalen Unterteilungen heute nicht mehr wirklich funktionieren. Also Tchaikovsky in Polen geboren, er arbeitet in England, die Oper wird in Bregenz Aufgeführt, soll man jetzt sagen, okay, das ist wahrscheinlich Österreich, muss man jetzt eine österreichische spezifische 
äh, Kaufmann-Rezeptionsgeschichte äh, lesen, die natürlich nochmal von einer Deutschen verschieden wäre. Ich glaube, dass das nicht notwendig weiterführt, sondern ähm, dass das sicher wertvoll ist, diese verschiedenen Vorgeschichten zur Kenntnis zu nehmen. Ich fand den äh, äh, Hinweis äh, eben interessant auf die, die Eröffnung des Dramas mit, diesem, mit, der, mit dem Melancholie-Motiv. Ähm, das finde ich absolut plausibel. Natürlich ist es zu kurz gedacht zu glauben, weil ein Komponist Jude ist, dass er sich womöglich mit der jüdischen Figur des Dramas identifiziert. Das ist, das ist irgendwie Unsinn. Sondern natürlich kann er sich in verschiedenen Figuren womöglich artikulieren, wenn man überhaupt so autobiografisch lesen wollen würde. Also ich glaube, das wird immer komplizierter, das noch so aufzulösen. Was ich aber glaube, ist, ähm, dass die Shylock-Figur unverändert eine der stärksten jüdischen Figuren in der kulturellen Imagination, nicht nur in Europa, ist. Diese Figur kennt jeder, sie ist äh, als populäre Figur negativ konnotiert. Und ich glaube, dass auch jetzt in, in der Bregenzer Situation äh, fast jeder im Publikum davon etwas mitbringt. Das glaube ich schon und das ist eine Komponente sicher dann in der komplexen Konstellation der Opernaufführung heute, das denke ich schon. Kies, der, der, also André würde eigentlich der Olivier Scheinlock gesehen haben, mm -hmm. oder? Yes, I think it, um, that it was just that happened in London, probably at the time you um, uh, saw it, directed by somebody we know well, uh, Jonathan Miller, and um, who is Uh, a famous Jewish director, and um, the Olivier, Laurence Olivier version is, uh, is very, very interesting because it's the first time that in British theatre, I think, he was made a very intellectual um, and upper class figure, um, which seemed to suit Olivier <coughs> as a personality well, and um, I think he was given dignity by Olivier. Um, uh, I was a great Olivier fan, I saw him many, many times, and um, when you see in film, it really does him no justice because he was a big actor. Um, and uh, it often looks over the top on film, where it never seemed like that in theatre. And um, he, would have, he would have dignified it, and I think if Andre Tchaikovsky, and it was the biggest event certainly five years before of Shakespeare in London, the Olivier Merchant of Venice, people have waited years to see this. Um, he would have, I think, been introduced to him theatrically anyway as, as a very different figure from the old red wig um, uh, tradition that you alluded to sometimes in, 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 in the lecture. It, it was a completely fresh view of the play. Um, which would have helped, I think, him understand. But I think what is interesting is that perhaps Andre Tchaikovsky was more interested in this Antonio melancholia and Antonio's mm. ambiguous sexuality than perhaps he was in the, I mean, personally interested. He's it's interested. Self -portrait, right? Yes, it's a self-portrait and it's astonishing self-portrait of uh, an artist and an astonishing interpretation in the music of the character. Um, quite different from anything I think I've ever seen in any other production. Ich wollte ein, ein, einen Bezug vielleicht zur, <lacht> zur Malvolio zu erwecken. Denn das ist eine andere Shakespeare-Figur im, äh, im Thor's Knight. Ähm, richtig, Thor's Knight? Ja. ja. Der, ähm, der ist eine lächerliche Figur. Äh, natürlich ist diese Lächerlichkeit nicht mit der emotionale Gewicht des Judentums geladert. Er ist einfach äh, jemand, der sich zu wichtig nimmt, der sich in, in, in besondere idiotische so Selbstwerbung äh, machende Kleidung äh, auftaucht. Äh, und natürlich, der, wie Shakespeare diese Figur gemeint hat, ist eine Sache, aber was ist ganz klar, genau wie im Shylock, ist, dass der besondere Sensibilität und Komplexität, mit dem Shakespeare solche Figuren äh, hinuntergeschrieben hat, bedeutet, dass jetzt mit unserer anderen 
Sensibilitäten heutzutage, wir können auch Malvolio eigentlich in eine tragische Figur in, entwickeln. Und es ist ganz klar, dass das der, der normale Lauf einer, einer Malvolios heutzutage ist, dass man lächelt über ihm ganz frei äh, in der ersten Hälfte des Stücks und diese Lächeln friert auf dem Gesicht des Publikums in der zweiten Hälfte, als man entdeckt, als man sieht eine Figur, der sich selbst stört. Und, und, und das ist letztendlich eigentlich ein, ein tragischer und, und, und horrifischer äh, Fall. Äh, und das, das ist der Zweideutigkeit, der Shakespeare immer in seine Figuren lässt oder, oder kreiert eigentlich. Zu dem Thema fällt mir jetzt auch was ein und auch, ähm, auch was am Anfang gesagt wurde, dass selbst, selbst wenn Shakespeare das als antisemitisches Stück gemeint hätte, dass sein, sein Weltgeist noch mehr daraus gemacht hätte, ähm, gibt es als quasi Gegenfigur zum Shylock bei, bei einem Komponisten, bei dem das ganz eindeutig so gemeint war, bei Richard Wagner, ähm,